हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका हमारा जी के चैनल में आज हम इस वीडियो में विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स ये क्वेश्चन लास्ट ईयर के एग्जामों में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जामों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं इलेक्ट्रिसिटी के बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है अगर आपसे कोई पूछे इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है तो आप उसे बता सकें फ्रेंड्स जब भिन्न विभव की वस्तुओं को किसी धातु के तार से जोड़ दिया जाए तो आवेश एक वस्तु से दूसरे वस्तु में प्रभावित होने लगता है तो चालक में आवेश की इसी प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं ओके फ्रेंड्स विद्युत धारा को हम एम्पियर से नापते हैं और फ्रेंड्स एक इंपॉर्टेंट बात और है इसमें परिमाण और दिशा दोनों होने के बावजूद इसे अधिश राशि में रखा गया है ओके फ्रेंड्स अधिर राशि में केवल वही चीज़ें आती हैं जिसका खाली परिमाण होता है लेकिन इसमें परिमाण और दिशा दोनों हैं फिर भी इसे अधिर राशि में रखा गया है ओके फ्रेंड्स तो आप इसे ध्यान रखना तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो फर्स्ट क्वेश्चन है दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल से संबंधित है तो फ्रेंड्स इसमें से क्या इससे संबंधित है तो यह है गुलाम का नियम फ्रेंड्स दो आवेशों के बीच आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उनके आवेशों के गुणनफल के अनुकर मानुपाती होता है ओके okay फ्रेंड्स और फ्रेंड्स इसे एफ इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू वन क्यू टू अपन आर स्क्वायर से भी डिनोट करते हैं ओके फ्रेंड्स फ्रेंड्स परमाणु के नाभिक और इलेक्ट्रॉनों में बल का कार्य करना इसी नियम पर आधारित है इसके अलावा ठोसों में परमाणु और अणुओं को परस्पर बांध कर रखना भी इसी नियम पर आधारित है ओके okay फ्रेंड्स इसके अलावा फ्रेंड्स आप इसमें देख रहे होंगे एम्पियर नियम फेराडे नियम ओम नियम तो फ्रेंड्स मैं इसके बारे में भी आपको बता देता हूँ यदि किसी चालक तार में एक एम्पियर की विद्युत धारा प्रभावित हो रही है तो इसका मतलब है कि उस तार में प्रति सेकंड 6.25 पॉइंट टू फाइव इंटू टेन टू दी पावर एटीन इलेक्ट्रॉन एक सिरे में घुसते हैं तथा इतने ही इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड दूसरे सिरे से बाहर निकलते हैं इसे एम्पियर का लॉ कहते हैं ओके फ्रेंड्स और फ्रेंड्स फेराडे के नियम में क्या होता है जब किसी कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है फ्रेंड्स इसे फेराडे का नियम कहते हैं और फ्रेंड्स ओम नियम चालक के सिरों के बीच विभांतर V उसमें प्रभावित धारा I के अनुकूल मानुपाती होता है और फ्रेंड्स इसे जो है V इज इक्वल टू आई आर से डिनोट करते हैं जहां पर V जो है वो विभांतर है आई जो है वो विद्युत धारा और आर जो है वो कॉन्स्टेंट है यानी कि प्रतिरोध ओके फ्रेंड्स चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट निम्नलिखित में से कौन सा है तो फ्रेंड्स मैंने आपको अभी बताया इलेक्ट्रिक करंट को हम किससे नापते हैं एम्पियर से तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसके अलावा फ्रेंड्स कैलविन जो है ये टेम्परेचर का यूनिट है और कैंडेला जो है ये ज्योति तीव्रता का यानी कि लूमिनस इंटेंसिटी का यूनिट है ओके फ्रेंड्स और फ्रेंड्स इसके अलावा ये जो अर्घ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ ये यूनिट जो है फ्रेंड्स ये एनर्जी की होती है और ये यूनिट जो है ये सी यूनिट है ओके फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये है कौन सी यूनिट ओके फ्रेंड्स ये सी यूनिट है एनर्जी की जिसकी वैल्यू होती है टेन टू दी पावर माइनस सेवन जूल ओके फ्रेंड्स ध्यान रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कई बार एग्जामों में पूछा गया है ये अगला क्वेश्चन है आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं प्रभावित होती यदि वे हों फ्रेंड्स यदि वो समान विभव पर हों तब उसमें कोई विद्युत धारा प्रभावित नहीं होगी अच्छा फ्रेंड्स ये विद्युत विभव होता क्या है इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ फ्रेंड्स एकांक धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे विद्युत विभव कहते हैं ओके फ्रेंड्स इसे हम डिनोट करते हैं वी इज और फ्रेंड्स इसकी जो ऐसा यूनिट होती है वो कूलम होती है जिसे हम वोल्ट भी कहते हैं ओके फ्रेंड्स ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है इसके अलावा फ्रेंड्स विभांतर और धारिता इंपॉर्टेंट है तो इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ विभांतर क्या है फ्रेंड्स एक गुलाम धनात्मक आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को उन बिंदुओं के बीच विभांतर कहते हैं ओके फ्रेंड्स और इसकी यूनिट जो होती है वो वोल्ट ही होती है ओके फ्रेंड्स विभांतर और विभव की यूनिट जो होती है वो दोनों सेम यूनिट होती है वोल्ट और फ्रेंड्स धारिता में क्या होता है किसी चालक पर जितना आवेश देने से उसके विभव में एकांक वृद्धि होती है उतने ही आवेश को उस चालक की धारिता कहते हैं ओके फ्रेंड्स और फ्रेंड्स इसकी यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है जो होती है फेराडे और ये एक ऐसा ही यूनिट है ओके फ्रेंड्स चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 
नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिवृत्ति धारा को दिष्ट धारा में किसके द्वारा बदला जाता है तो फ्रेंड्स ये बदला जाता है रेक्टीफायर के द्वारा अच्छा फ्रेंड्स ये प्रत्यावृत्ति धारा और ये दिष्ट धारा क्या होती है इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ प्रत्यावृत्ति धारा यानी कि ए सी करंट और दिष्ट धारा यानी कि डी सी करंट फ्रेंड्स प्रत्यावृत्ति धारा जो होती है उसमें धारा का प्रभाव एकांत क्रम में समांतर रूप से आगे या पीछे होता है ओके फ्रेंड्स और फ्रेंड्स जो दिष्ट धारा होती है इसमें धारा का प्रभाव सदैव एक ही दिशा में होता है ओके फ्रेंड्स फ्रेंड्स जो इन्वेटर में बैटरियाँ होती हैं उसमें डीसी करंट होती है यानी कि दिश धारा और जो फ्रेंड्स हमारे घरों में बाहर से जो इलेक्ट्रिसिटी आती है उसमें एसी करंट होती है यानी कि प्रत्यावृत्ति धारा फ्रेंड्स रेक्टिफायर जो होता है वो एसी को डीसी में बदलने का कार्य करता है ये बहुत ही उपयोगी परिवर्तक है इसका यूज़ हम बैटरियों को चार्ज करने के लिए करते हैं फ्रेंड्स घरों में जो पी सी और अदर इलेक्ट्रिक आइटम्स जो होते हैं उसको चलाने के लिए भी हम रेक्टिफायर का यूज़ करते हैं ओके फ्रेंड्स और फ्रेंड्स मोटर क्या काम करती है वो इलेक्ट्रिक करंट को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है और फ्रेंड्स ट्रांसफार्मर का यूज़ हम खाली एसी करंट के लिए करते हैं इसका यूज़ हम एसी के विद्युत वाहक बल का मान बढ़ाने या घटाने के लिए करते हैं ओके फ्रेंड्स आई होप आपको समझ में आया होगा चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है तो फ्रेंड्स ये होता है अनंत फ्रेंड्स आदर्श वोल्ट मीटर जो होता है एक मापन यंत्र है जो परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभांतर को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है ओके फ्रेंड्स फ्रेंड्स विभांतर और प्रतिरोध दोनों अलग अलग चीज़ें हैं तो आप इनमें कंफ्यूज मत होना प्रतिरोध जो होता है वो अनंत होता है और विभांतर जो होता है वो हम नाप सकते हैं ओके फ्रेंड्स तो आप दोनों में कन्फ्यूज मत होना चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है घरों में लगे पंखे बल्ब आदि किस क्रम में लगे रहते हैं तो फ्रेंड्स ये होते हैं समानता क्रम में ओके फ्रेंड्स फ्रेंड्स विद्युत परिपथ में प्रतिरोधों को दो प्रकार से रखा जाता है एक श्रेणी क्रम और एक समानता क्रम तो फ्रेंड्स मैं आपको दोनों के बारे में बताता हूँ फ्रेंड्स समानता क्रम में क्या होता है अगर हम प्रतिरोध को इस प्रकार जोड़ दें कि हर प्रतिरोध पर विवानता समान रहे तो इसको समानता क्रम कहा जाता है जैसे कि फ्रेंड्स घरों में पंखे बल्ब आदि जुड़े रहते हैं तो वो फ्रेंड्स समानता क्रम में ही जुड़े रहते हैं और फ्रेंड्स श्रेणी क्रम में क्या होता है इसमें प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि प्रतिरोध में समान धारा प्रभावित हो तथा अलग अलग प्रतिरोधों के बीच अलग अलग विमानतर हो तो प्रतिरोधों के ऐसे क्रम को श्रेणी क्रम कहा जाता है श्रेणी क्रम का यूज हम इंडक्टर में करते हैं ओके फ्रेंड्स चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है ओम का नियम क्या परिभाषित करता है तो फ्रेंड्स मैंने आपको ओम के नियम के बारे में क्वेश्चन नंबर एक में बताया था तो ये धारा और वोल्टेज दोनों को परिभाषित करता है ओम का नियम क्या था फ्रेंड्स कि चालक के सिरों के बीच विवांतर वी उसमें प्रभावित धारा के अनुक्रमानुपाति होता है और इसे किससे डिनोट करते हैं वी इज इक्वल टू आई आर ओके फ्रेंड्स चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है शुष्क सेल किस प्रकार की सेल है तो फ्रेंड्स ये प्राथमिक सेल है फ्रेंड्स दो प्रकार की सेल होती हैं प्राथमिक सेल और द्वितीय सेल प्राथमिक सेल में रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है एक बार यूज कर लेने के बाद यह बेकार हो जाती है जैसे कि वोल्टीय सेल शुष्क सेल और लेकलांश से सेल जो होती हैं फ्रेंड्स वो प्राथमिक सेल में आती हैं और द्वितीय सेल में पहले विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में फिर रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है फ्रेंड्स इसे रिचार्जेबल सेल कहते हैं क्योंकि इसे बार बार हम यूज कर सकते हैं जैसे कि फ्रेंड्स बैटरियां इमरजेंसी लाइट उसे हम बार बार चार्ज कर सकते हैं ना इसलिए वो द्वितीय सेल में आती हैं अच्छा फ्रेंड्स ये शुष्क सेल क्या होती हैं इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ फ्रेंड्स ये है शुष्क सेल इसमें जस्ते का एक बर्तन होता है जिसमें मैग्नीज डाइऑक्साइड और अमोनियम क्लोराइड कार्बन का मिश्रण भरा रहता है फ्रेंड्स इस मिश्रण के बीच में कार्बन की एक क्षण रखी रहती है कार्बन की क्षण एनोड का कार्य करती है जबकि जस्ते का बर्तन जो होता है वो कैथोड का कार्य करता है इन्हीं पर पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज उत्पन्न होता है तो फ्रेंड्स इन्हें ही टॉर्च ट्रांजिस्टर और रेडियो और अदर इलेक्ट्रॉनिक आइटम से जोड़ दिया जाता है ओके फ्रेंड्स तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त फ्यूज तार किस धातु से बनी होती है तो फ्रेंड्स ये ऐसे धातु से बनी होती है जिसका गलना कम होता है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अच्छा फ्रेंड्स फ्यूज तार का यूज हम करते क्यों हैं फ्रेंड्स विद्युत परिपथ की सुरक्षा के लिए हम इसका यूज करते हैं क्या होता है जब परिपथ में ओवरलोडिंग या शॉर्ट सर्किट होती है ना तो परिपथ में जरूरत से ज्यादा धारा प्रभावित होने लगती है 
जिससे हमारे घरेलू उपकरण जैसे कि पंखा फ्रिज टीवी वो सब खराब हो जाते हैं इससे बचने के लिए हम फ्यूज तार का यूज़ करते हैं फ्रेंड्स फ्यूज तार लगा लेने से जब भी कभी ओवरलोडिंग होती है तो तार का गलना कम होने की वजह से ये पिघल जाएगा और पावर सप्लाई जो होगी कट जाएगी जिससे हमारे जो घर के उपकरण हैं वो फूकने से बच जाएंगे ओके फ्रेंड्स फ्रेंड्स कभी कभी एग्जाम में ये पूछ लेते हैं कि ये फ्यूज तार जो है वो बना किसका होता है तो आप इसे ध्यान रखिए ये टिन और लेट के मिश्रण से बना होता है ओके फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व से बना होता है तो फ्रेंड्स ये बना होता है टंगस्टन से फ्रेंड्स आपको पता होगा कि बिजली का बल्ब किन इन्वेंट करा था तो वो थे थॉमस एल्वा एडिसन आप सभी जानते होंगे फ्रेंड्स ये जो टंगस्टन है ये एक ऐसा धातु है जो उच्च दाब पर वाष्पीकृत हो जाता है इसी वाष्पीकृत को रोकने के लिए हम बल्ब के अंदर नाइट्रोजन या आर्गन गैस भर देते हैं फ्रेंड्स आपने अक्सर देखा होगा जब भी टंगस्टन जो है वाष्पीकृत होता है तो बल्ब की दीवारें जो हैं वो काली हो जाती हैं टंगस्टन धातु का प्रयोग बल्ब में उसके गलनांक हाई होने की वजह से किया जाता है फ्रेंड्स इसका जो गलनांक होता है वो पैंतीस डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है जब हम इसमें धारा प्रभावित करते हैं तो टेम्परेचर जो है वो 1500 डिग्री सेंटीग्रेड से 2500 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है और फ्रेंड्स बल्ब जलने लगता है ओके फ्रेंड्स चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर के विद्युत प्रतिरोध के परिमाण की कोटि क्या है तो फ्रेंड्स ये है टेन टू दी पावर सिक्स फ्रेंड्स ये सिक्स होगा मिस हो गया है टेन टू दी पावर सिक्स ओम ओके फ्रेंड्स फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जामों में पूछा गया है तो फ्रेंड्स आप इसे ध्यान रखिए चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है तो फ्रेंड्स ये किया जाता है यूरेनियम का फ्रेंड्स हम विद्युत का उत्पादन कई तरीके से कर सकते हैं जैसे कि डैम बनाकर या पवन ऊर्जा सौर ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा से भी हम विद्युत का उत्पादन कर सकते हैं ओके फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की युक्ति कौन सी है तो फ्रेंड्स ये है विद्युत मोटर फ्रेंड्स यांत्रिक ऊर्जा यानी कि मैकेनिकल एनर्जी फ्रेंड्स विद्युत मोटर में हम इलेक्ट्रिसिटी देकर उसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर लेते हैं जिसके द्वारा हम किसी भी चालक में गति दे सकते हैं ओके फ्रेंड्स और फ्रेंड्स आप इसमें देख रहे होंगे डायनामो ट्रांसफार्मर और इंडक्टर तो फ्रेंड्स इसके बारे में मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ फ्रेंड्स डायनामो जो होता है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है और फ्रेंड्स ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है ओके फ्रेंड्स और फ्रेंड्स ट्रांसफार्मर के बारे में तो मैंने आपको बताया था कि ये अल्टरनेटिव करंट पर कार्य करता है और इसके द्वारा हम अल्टरनेटिव करंट के विद्युत वाहक बल का मान घटा या बढ़ा सकते हैं ओके फ्रेंड्स और फ्रेंड्स ये इंडक्टर होता है इसमें विद्युत धारा प्रभावित करने पर यह चुंबकीय क्षेत्र के रूप में ऊर्जा को स्टोर कर लेता है प्रेरक द्वारा चुंबकीय ऊर्जा के स्टोर की क्षमता को इंडक्टेंस कहा जाता है ओके फ्रेंड्स तो आई होप आपको समझ में आया होगा चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन ने तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका आविष्कार जो किया था वो किया था बेंजामिन फ्रैकलिन ने ओके फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप इसे ध्यान रखना अच्छा फ्रेंड्स ये तड़ित चालक होता क्या है बार बार आपने सुना होगा काफी एग्जामों में पूछा गया है तो फ्रेंड्स मैं आपको इसकी एक इमेज दिखा देता हूँ तो फ्रेंड्स ये है तड़ित चालक ये एक धातु की लंबी क्षण होती है जिसे ऊंचे भवनों की छतों पर लगाया जाता है फ्रेंड्स आसमान से जो इलेक्ट्रिसिटी आती है उससे बचने के लिए हम इसका यूज करते हैं इसका जो नीचे का सिरा है उसे हम एक तार के माध्यम से धरती में धसा देते हैं जिससे कि जब भी इलेक्ट्रिसिटी चमकती है तो वो उस पर पड़कर डायरेक्ट धरती पर चली जाती है और हमारी इमारत पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता लास्ट क्वेश्चन है किलोवाट घंटा किसकी इकाई है तो फ्रेंड्स ये है विद्युत ऊर्जा की फ्रेंड्स किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा नापने की बहुत ही अच्छी यूनिट है फ्रेंड्स इसके द्वारा हम बड़ी से बड़ी मात्रा की विद्युत ऊर्जा को नाप सकते हैं और फ्रेंड्स विद्युत ऊर्जा आवेशों के समानुपाती होती है इसे हम W इज इक्वल टू क्यू इन टू डेलवी से डिनोट करते हैं जहां पर फ्रेंड्स W जो है वो ऊर्जा है Q जो है वो आवेश है और डेलवी जो है वो विभांतर है ओके फ्रेंड्स फ्रेंड्स आप इसमें देख रहे होंगे विभांतर विद्युत शक्ति और विद्युत विभव तो फ्रेंड्स मैंने आपको विभांतर और विद्युत विभव के बारे में तो बता दिया है लेकिन आपको विद्युत शक्ति के बारे में नहीं पता तो इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ विद्युत परिपथ में ऊर्जा के खर्च होने की दर को विद्युत शक्ति कहा जाता है ओके okay, फ्रेंड्स और इसकी जो ऐसा SI यूनिट है वो वाट है और फ्रेंड्स हम इसे पी इज इक्वल टू आई से भी प्रदर्शित करते हैं 
फ्रेंड्स ये थे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लास्ट ईयर के एग्जामों में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जामों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आई होप आपको समझ में आए होंगे फ्रेंड्स अगर आपको इन क्वेश्चनों में से किसी में भी किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें फ्रेंड्स आपका एक लाइक हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करता है तो हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें और फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कराए तो हमारे चैनल अमारा जी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें जिससे कि नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए थैंक यू